ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി ടൂൻ്റെ സയൻസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ മിറേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസും മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ സിലബസിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ട്രാൻസ്പെറൻ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് നോക്കാം ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവും ട്രാൻസ്പെറൻ മീൻസ് ഓൾ ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കടത്തിവിടുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് സം ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ അതായത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കടത്തിവിടും നമ്മൾ എച്ചറി ഷീറ്റും ബട്ടർ പേപ്പറും ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ലൈറ്റ് കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫുൾ ലൈറ്റ് കടത്തിവിടുന്നു ട്രാൻസ്ലൂസൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കടത്തിവിടുന്നു ഒപ്പേക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് വിടാത്ത ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാർബോഡൊക്കെ ഒപ്പേക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സറി ഷീറ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോളിഷ്ഡ് ആവാം സ്മൂത്ത് ആവാം ഷൈനി ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം ലൈറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ബൗൺസസ് ബാക്ക് ദോസ് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു അവർ ഐസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി ലൈറ്റ് റേസ് തിരിച്ച് പ്രതിപദിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടിയ ലൈറ്റ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഒരു ലോ കൂടി ഒബേ ചെയ്യണം എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ The laws of reflection determine the reflection of incident light rays on reflecting surfaces like mirrors, smooth metal surfaces and the clear water. Let's consider a plain mirror as shown in the figure. The figure is not in the figure. That is, one object is in a light. That light is incident ray, reflected ray and normal. ഓൾ ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ലോ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വെച്ചോളുക ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നോർമൽ എല്ലാം സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് ഇത് പറയുക ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ Incident ray, reflected ray and normal are lie in the same plane and the angle of incidence and angle of reflection are same. Okay. Now, let's see what is the incident ray. It is the one that is the one that is the one that is the one. ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് മിററിലാണ് ഇത് മിററിൻ്റെ ആണ് പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മിററിൽ പതിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതിനൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദെൻ അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട
ദെൻ അത് ഓരോ ടേംസും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ് റേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ സർഫേസ് സർഫേസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് ഇൻസിഡൻറ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റ് ഇൻ ദ സർഫേസ് സർഫേസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ സർഫേസ് ഓർ ദ റേ വിച്ച് ഈസ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ആ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ റേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ ആയിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പതിക്കുന്നത് അതായത് നോർമൽ റേ ഓക്കെ ദൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസിഡൻറ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കേസ് അതായത് ഇൻസിഡൻറ് റേയുടെയും നോർമലിൻ തമ്മിൽ നോർമലിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ നോർമൽ അറ്റ് വിച്ച് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കേസ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന അതിൽ ആ പ്ലെയിനിൽ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിററേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പ്ലെയിൻ മിററും കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് മിററും ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിലാണ് നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ദ ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ പ്ലെയിൻ മിറർ ആർ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജസ് ഇൻ ദർ നോർമൽ പ്രപ്പോഷൻസ് ബട്ട് റിവേഴ്സ്ഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മിറേഴ്സ് പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഇതാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈസും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റും റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റും ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാം നെക്സ്റ്റ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ദാറ്റ് ഈസ് കേവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കെർവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് വിർച്വൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിൽ കിട്ട ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഫോർ എ റിയൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് റിയൽ ഒബ്ജെക്റ്റിന് അത് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ദെൻ കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെറിക്കൽ മിറർ തന്നെയാണ് കർവ്ഡ് ഇൻവോർഡ് ആണ് കോൺവെക്സ് കേവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് കേവ്ഡ് ഇൻവോർഡ് ആൻഡ് ദി ഇമേജ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദീസ് മിറേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് വിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എലി വരുന്ന ഇമേജസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മിററിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കുക പ്ലെയിൻ മിറർ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ കോ ഇത് വരയ്ക്കാം ദെൻ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺവെക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ കോൺകേവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എനി ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ബൈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആട്ടോ പിന്നെ ഇമേജസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇറ്റ്സ് വിർച്വൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെയിം സൈസ് ആസ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഈസ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും തോന്നുക ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ
അതാണ് ഈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് കോൺകേവ് മിററിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫേസ് അതായത് കോട്ടിങ് പുറത്തായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ലൈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഫോക്കസ് മിററിൻ്റെ പിന്നിലായിരിക്കും ബട്ട് കോൺകേവ് മിററിൽ ഫോക്കസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് നോൺ എസ് ഡൈവേജിങ് മിറർ ഡൈവേജിങ് മിറർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് കോൺകേവ് മിററാണ് കൺവേർജിങ് മിറർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോംഡ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് എപ്പോഴും റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവ് മിററിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇമേജസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വ്യത്യാസം വരും ഇമേജസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫീച്ചേഴ്സും വ്യത്യാസം വരും കോൺവെക്സ് മിററിൽ എപ്പോഴും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ സൈഡിൽ മിററൊക്കെ കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും കോൺകേവ് മിറർ നമ്മുടെ ഷേവിങ് മിറർ കോൺകേവ് മിററാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മളൊരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു കോൺ കോൺകേവ് മിററായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ബാക്കല്ല ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സ്പൂണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിററ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മിറർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷനും അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു